Ik ga um, beginnen met een, um, een beetje uitleg waarom uh, de community circle voor mij heel belangrijk is. Een cirkel gesprek. En waarom uh, titel of thema voor deze uh, sessie is um, wat doen wij in de community? Wat is onze rol in de community? En dan heb ik het veel breder over de, inderdaad de interreligieuze contacten, waar Gerbrecht en ik net zo over hebben gehad. En waarom, uh, voor mij is het heel belangrijk, dat, ja, wat doen we als pagans, maar wat doen we als gewoon mensen? En ongeacht onze um, religieuze achtergrond, maar wat doen wij als mensen? Dus vandaar dat ik denk van het is leuk om gewoon te kijken van waar zijn mensen bezig? En we kunnen inderdaad ook delen aan bepaalde dingen die we al hebben gedaan. Een van de eerste dingen is inderdaad dat wij um, dit jaar... Uh, 50 jaar um, uh, Pagan Federation vieren. Dus ik wil straks inderdaad ook Sarah aankondigen. Maar ik wil eerst mijn PowerPoint. Goed, dus um, dit is onze gathering voor 11 en 12 september. En hier is onze community circle. Ik heb hier, dit is uh, misschien voor jullie uh, interessant om te weten, waar komt mijn beeld vandaan? Dit is eigenlijk een, um, een beeld van uh, Muka. En hij, of Alfons Mucha, als de meeste Engelsen zullen zeggen. Maar hier is um, um, een deel van um, zijn, wat ze noemen dan de Slav Epic. Hij is meest bekend voor zijn Art Nouveau en alle posters van Sarah Bernhardt en alles en nog wat. Maar dit is een, um, een serie werken van Muka en het heet de uh, Slav Epic. Het is een serie van ongeveer twintig hele grote um, uh, doeken. Uh, en vertelt inderdaad een leven over de Slaven, het Slavische volk. En hier is inderdaad, dit is um, een initiatie onder een lindenboom. Dus het is wel beter dan... Wij komen vaak ook rond een boom. Voor uh, de Slavic uh, people is de, uh, een lindenboom ontzettend belangrijk. Wij gaan vandaag gewoon rond een virtuele boom. Maar we delen des, desalniettemin onze ervaringen... en wat we hebben de laatste tijd ervaren... Ik wil uh, hierdoor Sarah uitnodigen. And I'll do this in English now. Because Sarah, uh, of course, as we just heard, lives in Derbyshire in the United Kingdom. Um, and it was very, very, um, very auspicious year this year because we were celebrating 50 years of Pagan Federation. Now, uh, for, for everybody who doesn't realize, Pagan Federation International was born from, born out of uh, Pagan Federation and uh, PFI uh, exists since about 1997. So of course, Sarah has, uh, knows a lot about PFI as well, but I said it would be very good for her to just tell us a little bit more about Pagan Federation, what it means 50 years as activists. So Sarah, please go ahead. Thank you, Morgana. Okay, so um, I, I did, prepare a little bit of something for today so um, I shall uh, I shall just um, do a little bit of, of reading for you so the seeds were planted for the PF um, that we all know today back in 1968 it started with a small newsletter called the Wiccan um, or initiated by a chap called John Score otherwise known as M um, he started it really to connect a small group of Gardnerians to keep them in touch, but it very quickly grew. Um, it was very clear to John that there were more people in need of this kind of publication and that they weren't just Gardnerian Wiccans. Um, so within a couple of years, the group really had started working um, to campaign um, very successfully at the time against the introduction of an anti-witchcraft bill. Um, that had been introduced by an MP um, to, uh, to our, our government and, um, and they very successfully campaigned against it. Um, so off the back of that, really, it was decided that more was needed to be done. So officially at Beltane in 1971, 
um, Dorian Valiente um, uh, assisted in ratifying the, uh, the, the beginnings of um, what was then called the Pagan Front, but eventually became the Pagan Federation. Um, so our earliest activities were about campaigning in, in favour of freedom of religion and really against the persecution of minorities, particularly um, our, you know, our, own, um, our own beliefs. Um, and they ran a contact service as well for pagans to find like-minded people, because um, as we all know, it can be difficult to find people um, when the path that you follow isn't, uh, isn't very overt. Um, then they started encouraging people to run PF groups of their own um, in their local areas. And as Doreen said, um, uh, all the way back 50 years ago, you know, membership was then and still is open to pagans of all kinds. And unity is strength. Doreen welcomed the fraternal unity of all sincere people who follow the pagan path. And though we may not always agree with each other, we must support each other in our struggle for the right to follow our religion and lifestyle of our choice. And of course, these are words that we all still hold to today, whether we're PF UK or PF, uh, 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 PFI or PF Scotland or PF Ireland. Um, it doesn't matter where we are in the world, we hold to them. Um, so with all things, you know, they always start small, don't they? So the PF really did start small with a very, with a very small handful of dedicated people. Um, and their aims were to level the playing field for pagans all over the world. They wanted us to be taken seriously to be respected and to be included in all areas of life. They wanted our voices heard. They wanted pagan traditions to be recognized in law as well. And for those who, um, who lived them and used them to be able to do so in peace without any harm being threatened to them. So during the almost 25 years that I myself have been following a pagan path, I've, I've experienced being mocked, teased, judged badly, um, and at times have been scared or worried to reveal my beliefs. Um, and the stories that I've heard, particularly while working with the PF over the last few years, have mirrored my own experiences. And much worse as well, I'm sure we've all heard tales of, of people being persecuted for their faith. Um, so in this last year, um, some of the work that we do is around something called advocacy. So we... Um, we help people with the problems that they're having in areas of their life um, where paganism becomes an issue for them. Um, so not paganism it's, and their beliefs themselves becoming an issue, but, but other people having an issue with them practicing them in some way or another. Um, and, you know, that's that's a lot of what we do. Um, we, we've achieved quite a lot in the last 50 years around that theme, around ensuring um, that, that the rights of pagans are upheld and enshrined in law. So we've worked with governments and, and various institutions and organisations. Um, obviously, we appealed against the Anti-Witchcraft Act that I've already mentioned. We've secured religious, religious exemptions here in the UK to be able to carry knives securely to and from rituals. Um, um, we've even secured a, an oath for pagans to swear on when in court so that they don't have to hold on to a Bible. Um, alongside that, back in the late 80s, early 90s, um, the PF were key in turning the tide against the satanic ritual abuse myth. We've worked alongside the Interfaith Network, the Religious Education Council. Um, here in the UK, we've worked alongside the Law Commission. We're very pleased to report that the wedding laws are being overhauled now. Um, and hopefully within a few years, we'll have legal pagan hand fastings. Um, we've recently dealt with, Cam uh, with the Children and Family Court Office and uh, we now have contact with them. So if paganism comes up in any Cam family court uh, cases, then they know to contact us for help. Um, and we've grown our offering as well. We don't just offer local groups now for contact with pagans. We also go into specific life problems that people have as well. So we now have community support teams to support those in our community who are disabled, um, have families, um, because as we all know, pagan um, uh, practices don't always, the, the groups that meet are always family friendly. So we're helping people to become family friendly and also to provide resources for those families to help their children grow up pagan. And um, we support quite a lot um, of LGBTQIA people who are also pagan. 
Um, and we've just established a, a cultural cohesion team, which helps us to understand um, uh, pagan cultures that aren't our own um, and to help us build connections with them so that we all feel connected, so that we all feel protected and so that we can offer our services to them too. Um, we've recently started building links to the defence community. A Scottish PF have run a discrimination survey, which um, the results that were provided weren't entirely surprising, but definitely showed us that the work is still very much needed. Um, and of course, we've supported our community through the pandemic um, over the last uh, year and a half. Um, so over the 50 years that we've existed, we've grown exponentially from a very small group of people in a living room somewhere in London to a worldwide presence. Um, and the PF that I'm honoured to lead today here in the UK has affiliated organisations which uh, cover the whole world, um, largely thanks to people like you. Um, so this year is all about celebrating that work that we do and um, the achievements that we've made as a whole and of course our amazing community. Um, we've been hosting, we're just about to open event number four next Saturday um, of, of a total of nine events that are, that are running throughout this year. Um, so we've already had the opening ceremony at Beltane last year. Uh, Morgana uh, very kindly hosted a special edition of Round the Fire for us at Summer Solstice. Um, I, I can only imagine what our founders would have thought to have seen us doing that sort of 50 years ago. Um, we held an academic festival in July and we're just about to host the district celebration. As Morgana said, we have uh, areas within the UK um, and they're all very unique. They're all very different to each other. Um, and they all have their own traditions and their own, um, their own uniqueness and their own achievements. Um, so next Saturday is about us celebrating those districts. At Sawen, we're going to have a, an ancestral storytelling festival, um, which will include a writing workshop as well for you to develop your own tales. Our community support teams are running a festive event at Yule. Um, at Imolk next year, we're going to run um, a community organisation event, um, which I'm hoping, um, we, we haven't ironed out the details yet, but I'm hoping that all the PF uh, organisations across the world, PFI, PF uh, England and PF Scotland and PF Ireland, are going to come together and look at how we're going to move into the future, how we're going to work together, how we're going to help our community as one whole unit. Um, and then in spring, uh, spring equinox next year, we're going to have, uh, we're going to collaborate with Scottish PF um, to brag about all things pagan, essentially. We're running a pagan pride event. And then last but not least, we're actually holding a our first physical, our only physical event this year. Um, and it'll be an arts festival in Yorkshire um, celebrating um, all those amazing pagan artists that we've got across our community. Um, and we'll be uh, announcing our community award, which we announce at Beltane every year. Um, so we've got lots of projects on the go. Um, at the moment, we're reviewing all our member services. We've got some really special things to announce later in the year, including the Pagan Legacy Project, um, which I'll take questions on shortly. Um, and um, we're also setting the foundations for the next 50 years to come. Um, so we are literally this week going to press the button on our charity application, um, hoping to transform us from an organisation into a charity organisation and that will hopefully um, give us access to more funding um, give us more respect in, in the general uh, populace um, and give us access to more opportunities to help our community as well. Um, so as a finale, I would like to um, just mention a few of the people who have been key in us getting here along those 50 years. Um, Without these people, and there have been many more, um, I, I, I couldn't even begin to talk about every name that's helped us throughout the years, but these are the ones that most people would um, would immediately think of when they think of the PF. Um, so I'm just going to uh, run through this, uh, this list of names briefly. Um, so in the beginning, there was John Score, Prudence Jones, Jean Williams, Zach Cox. John and Kitty McIntyre, Chris and Vivian Crowley, Pete Jennings, Belinda Winder, 
Michelle Edwards, Pam Gardner, Pat Pitt, Steve Ludford, Dave Bracey, Barry Bartholomew, Morgana Scythe, Ray Sweeney, Adrian and Anne Britt Byrne Evans, Cassandra Latham, Lindsay Long, Mike Steigel, Robin Taylor, Steffi Von Scott, and the current PF committee, who are Emma Hall, Chris Holmes, Keith Tovey, Rich Blackett, Dan Cortis, Andrew Trozok, Helen Mobius, Melissa Wheeler, Anne Edwards, and Lee Smith, because without them, we couldn't do the work that we're doing. Thank you all very much for listening. Um, I uh, any questions? Yeah, it's quite. It's, it's, it, I was just put. I put this slide up with um, mentioning around the summer solstice, and one of our biggest fans, and one of the the people who's been really very um, really helpful to me has been Selena Fox, of Selena course. Fox, yeah. And what I just want to mention is, uh, and you haven't mentioned it, Sarah. That the I haven't I mentioned Pagan that. Federation and Pagan Federation International and Circle Sanctuary are going to be at the Parliament of we the are. Yes. yes, yes, yes. That's why I just thought it's good to um, mention Selena because yes. Selena is one of the most um, active pagans, obviously, in, in the United States, and she's done so much work for Circle Sanctuary. And she just loves the whole concept of uh, PFI. And of course, she was saying in the um, summer solstice celebration we had that her connection with Pagan Federation goes back almost all those 50 years. So um, again, you would describe the, 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 the roles we're playing. And of course, Pagan Federation in the beginning was very much concerned with anti-defamation work, as you pointed so, out. Yeah. But yeah. these days, it's much more to do with community work. And we see this bigger um move towards working together and again a parliament uh, you know i have not had so much presence of the parliament as this year and um, i'm really really honored that uh pf scotland and uh, i'm going to include sarah as well from pf again in our panels they've got panels as well so it's, it's absolutely brilliant that we are now also really as selena says here we now have a seat at the table. We do. We stop the hate and bring more love, peace, justice, equality, and a sustainable environmental future. And I think this is the heart of the matter, don't you, Sarah? That it's yes. so important that we we don't look at, at, at um, the differences, but we we well the differences we can look at, but our general um, attitude is to let's see what our commonalities are. Let's join together in environmental issues and see how we can be the voice. And I think this is important, um, certainly on the interface um, arena or circuit, that we are the voice of those who have no voices. Absolutely, absolutely. And I think um, I think that's the, because a lot of people first question the community teams when we launched them. And, um, and as, as we pointed out, you know, we've long been advocates for those who haven't had a voice. And, um, and disability issues and LGBTQIA issues are no different from our own really. Um, and we have large sections of our community that sit within those groups too. And to have their voices heard from their own perspectives as pagans is incredibly vital to them. Absolutely. So spreading our wings in that respect, especially like you say, with interfaith and disability rights and all that kind of thing actually makes a lot of sense. Um, and and it's, it, it's only growing that advocacy work. It's only growing that, that having pagan voices heard and not just from a point of view of, of these are our beliefs, but also these are our lives. Yes. Yeah. Live. And I think that that's really important. Absolutely. So if anybody wants to have a, a look again at the Around the Summer Sources Fire, I've got the link here. I can uh, send the link. I'll, I'll put it on um, Pagan Federation International La Holanda in the Netherlands. And of course, it will uh, still be it's still being watched. Sarah, I was just watching today. It's been over the 200s now, which is phenomenal because most of our uh, we don't get a voice. You know, it's, it's so it's very it's been very good this um, meeting. I should say that the, the, the Paying Federation is also 
everywhere on uh, internet, on Facebook, on I think they're on Instagram as well. We are, yes. Twitter and all the rest of book. So look at the community circles and um, um, again, um, if you clock into um, uh, PFI, we, we also advertise the Paying Federation uh, activities. So we, and we're trying to do joint events. So again, Parliament of World Religions will be our next big joint adventure. Um, so I hope some of you will be attending the Parliament. But if you don't, there'll definitely be some recordings for later viewings. So thank you, thanks again, Sarah. No problem. Thank you everyone for listening. Our second, um, our second speaker um, is going to be somebody who is also very much involved in the work of actually for Indigenous people. Ik wil nu uh, Joke Steenvoorde uitnodigen om iets te vertellen over uh, Rise for the Earth and the Guardians of the Amazonia. Ik uh, wil me graag eerst even voorstellen. Mijn naam is Cornelia Johanna Maria Steenvoorde. Ik woon in uh, Den Haag in Nederland en ik ben een van de oprichters van de grootmoedercirkel van de Lage Landen. En uh, onze grootmoedercirkel is geïnspireerd door de 13 Indigenous Grandmothers of the Council. En uh, nou, daar ligt gelijk ook een verbinding met uh, de Indigenous Peoples of the Amazon. Voor mij persoonlijk. Uh, want uh, de 13 Indigenous Grandmothers of the Council. Uh, daarin uh, zijn twee grootmoeders. Uh, grootmoeder Maria Lies en grootmoeder Clara. Die in het uh, Amazon in het regenwoud wonen. En uh, ja, de Grandmothers of the Council zijn voor mij grote... Uh, leraar uh, geweest en nog steeds. Ik heb ze een aantal keren mogen ontmoeten en ze zijn ook in Nederland geweest en zij zijn opgestaan met elkaar in 2004 uh, omdat ze geroepen werden om uh, de wereld in te gaan en vanuit de zorg om ook hoe het met moeder aarde gaat en alle ontwikkelingen hoe wij mensen leven in relatie of niet meer in relatie in feite met onze natuurlijke omgeving, met moeder aarde, met al wat leeft, dat die verbinding verbroken is en zij zagen hoe rampzalig de ontwikkelingen zijn en daar zorg over hadden en uitgenodigd werden om hun indigenous knowledge te gaan delen. Tot dan toe waren ze in hun eigen gemeenschap uh, heel actief als medicijnvrouwen, als shamanen, als uh, teachers. En was het kennis binnen hun gemeenschap, maar zij zijn geroepen om uh, de wereld in te gaan en hun kennis te delen. En uh, nou, vanuit uh, de grootmoedercirkel van de Lage Landen uh, is een van mijn zusters is Irene Hardidakis. En die is in het ontstaan van uh, Rise for the Earth, Standing with the Guardians of the Amazon, een uh, ja, hele belangrijke... Uh, zuster. Zij heeft uh, meen begin augustus vanuit uh, de Amazone, vanuit activisten daar, een hartekreet gekregen van uh, weet jullie wel wat hier gaande is? Weet jullie wel uh, dat uh, de uh, rechten van de indigenous peoples in Brazilië uh, nou ja eigenlijk niet meer uh, in een wet die voor ligt, uh, niet meer gerespecteerd worden, dat ze vervolgd uh, worden, dat ze niet meer kunnen hoeden het land waar zij uh, zo'n verbinding mee hebben en de kennis die zij hebben. En uh, weet jullie wel dat het niet alleen ons betreft in Brazilië, maar jullie ook. Want we zijn samen verbonden. Uh, als we hier ademhalen, dan is daar verbinding met de bomen, is de bomen zijn in verbinding met de andere bomen en alles en alles is interconnected en wij ook. Dus wat er hier gebeurt in Brazilië um, met de rechten van inheemse mensen, met um, het vernietigen wat er al gaande is van de uh, natuur en de biodiversiteit in de Amazone, maar als die wet werkelijk aangenomen wordt, dan uh, zijn alle indigenous peoples uh, uh, ja, 
vrij uh, gevochten, dan uh, kunnen ze van hun land nog verder verdreven worden, hebben ze helemaal geen rechten meer. En uh, ja, zal het systeem, de, de mining, de houtkap, uh, nou, alle natuurlijke bronnen zullen nog verder uh, geëxploiteerd gaan worden. En ja, de longen van de aarde, de longen uh, betreft ook ons. En uh, beseffen jullie dat? Nou, die hartenkreet die kwam in ieder geval bij iedereen uh, heel diep binnen. Want dat is haar hele uh, wezen, zeg maar, waar ze mee verbonden is. En zij heeft het in haar netwerk de hartenkreet verspreid. En... Um, ja, verschillende mensen uh, hebben gevoeld van wauw, uh, hier willen we iets mee, hier willen we dienstbaar aan zijn. En uh, uh, dat zijn mensen die verbinding hebben met uh, medicinale planten die uh, uh, er zijn in uh, de Amazone. Het zijn mensen bijvoorbeeld van het uh, Nederlands Centrum Inheemse Volkeren die zich verbinden aan de, de hartenkreet. Vanwege de rechten van de inheemse mensen, inheemse volkeren. Um, er zijn mensen uh, die zich verbonden hebben met de Rainbow Circle of the Lowlands. We staan vier keer per jaar in ceremonie voor het vredespaleis met elkaar en uh, om te bidden voor de vrede. Uh, ook die mensen voelden zich aangesproken. Um, vertegenwoordigers van het Alifuru uh, volk. Dus... Op haar hartenkreet zijn een aantal um, individuele mensen die hebben hem gevoeld en tegen haar gezegd, we committen ons hier aan. We gaan kijken hoe we dienstbaar kunnen zijn aan wat er nu gaande is in Brazilië. En al die mensen zijn ook weer verbonden met een heel groot netwerk en hebben daar ook de, de call uitgedaan. En uh, is ook heel veel support voor uh, ja, wat wij zeg maar... Uh, aan het doen zijn. We zijn op zoek gegaan van ja, hoe, hoe verenigen we ons nou? We komen uit zoveel verschillende richtingen vandaan. Uh, wat bindt ons en hoe, hoe zouden we daar naam aan kunnen geven? En we voelen ons allemaal heel diep geroerd over uh, Rise for the Earth. Dat we gaan staan voor alles wat waarde heeft. Uh, onze verbinding met moeder aarde. De verbinding met alle levende uh, wezens om ons heen. Ons eigen... Uh, natuur zijn, die verbinding, dat we uh, in alles wat er nu gaande is in het huidige systeem, dat wij onze stem laten horen. Ik hoorde net Morgana al zeggen, uh, be your voice for the voices. Nou, dat is ook een, uh, een heel duidelijke uitspraak van een van de grootmoeders van de council. Uh, uh, neem je plek in en uh, ga staan als onderdeel van het grote geheel. En ja, uh, yeah. Ga staan voor het licht uh, en uh, alle negativiteit die gaande is, uh, uh, probeer niet in de boosheid en in de weerstand te schieten, maar ga juist staan voor het licht, ga staan voor de verbinding. En uh, uh, ja, dat is wat ons zeg maar vanuit ons hart drijft. En uh, het tweede deel van onze uh, naam. Standing with the Guardians of the Amazon is omdat uh, deze cirkel echt gevormd is om, uh, vanuit de roep uit de Amazone en om daar op dit moment dienstbaar aan te zijn. En onze grote call die we gezamenlijk voelen is veel groter, maar dit is op dit moment waar we ons aan gecommenteerd hebben en we zien wel wat eruit mag groeien. En uh, de eerste... Uh, activiteit waar, we, waar je nu foto's uh, van ziet, is dat we gezocht hebben hoe kunnen we dienstbaar zijn en op welk moment kunnen we, uh, is passend en uh, dienend aan het proces wat gaande is. En dat was 25 augustus. Toen uh, werd uh, de wet in de, de Presidium Supreme Court uh, door de rechters uh, besproken en zou er eigenlijk een uh, uitspraak gedaan worden over de landrechten van de indigenous uh, uh, peoples. En in Brazilië zijn, uh, is er een week lang, week lang een kamp gehouden. Van, uh, er zijn iets van 5.000, 6.000 mensen uiteindelijk geweest. Uit allerlei verschillende 
uh, tribes zijn ze samengekomen om ook zich met elkaar te verbinden, hun stem te laten horen en ja, uh, te bidden, te zingen, te dansen, dat de rechters uh, uh, ja, ook vanuit hun hart een uitspraak zouden doen die hun rechten zou bevestigen. Um, de 25e was daarom voor ons een anker als uh, cirkel, net verse cirkel, om uh, te staan voor het Vredespaleis. En we hebben juist gekozen voor het Vredespaleis, omdat um, enerzijds, ik noemde Irene al, en samen met Irene is al jarenlang dat er een heilig vuur brandt vier keer per jaar voor het Vredespaleis. Dus daar is de, 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 de plek is al heilig en is al heel erg gevoed door de jaren heen. En uh, het is ook de plek van het International Court of Justice. Dus uh, in onze beleving uh, ook een symbool naar de rechterstoel in Brazilië. Van wij staan hier, wij willen verbinding maken met het recht en vanuit liefde en vanuit vrede. En ja, dat vredespaleis is dan wel een heel krachtig symbool ook naar de rechters uh, in Brazilië. We hebben... Uh, om dat zichtbaar te maken, een livestream georganiseerd met Brazilië. Zodat de mensen daar, die op het plein waren en de rechters daar, onze ceremonie ook konden zien en konden voelen dat we hun supporten. We hebben uh, als intentie uh, gehad uh, het dienstbaar zijn aan uh, onze indigenous brothers and sisters, maar ook uh, bidden dat uh, de rechters... Uh, vanuit het licht en vanuit hun hart tot hun beslissing zouden mogen komen. Dus we hebben ook een altaar gemaakt in het midden. Dat zie je op een van de foto's waar alle foto's van de rechter stonden. En foto's van de, de dieren en de planten en de, de, de kinderen uit Brazilië en belangrijke leiders van Brazilië. En daar hebben we ook uh, het licht en het water geplaatst. En dat was een heilig centrum waarop we onze liederen en onze gebeden... En ja, al onze aandacht zeg maar naar, uh, naar gericht hebben. Um, rechts zie je Irene staan, mijn zuster van waarover ik sprak, die echt uh, de drager en het, het visioen gedragen heeft van wij moeten daar staan voor het Vredespaleis met zoveel mogelijk mensen en uh, ja, wij gaan dienstbaar zijn. Um, nou, het was heel mooi om te ervaren uh, dat dan een, een cirkel van een aantal vrijwilligers, maar dat we zo enorm gesupport zijn door allerlei mensen, ook bijvoorbeeld Morgana, die, uh, die weer een hele groep mensen heeft en ons ook in verbinding gebracht heeft met weer mensen in Brazilië. En, nou, van alle kanten werd het gevoeld en gedragen dat, uh, en we zijn echt opgetild. Uh, uh, ja, in die, in die uh, ceremonie. Uh, we hebben liederen gezongen die uh, in het Portugees die ontvangen zijn uh, van uh, indigenous mensen uit Brazilië. Uh, liederen voor het bos, liederen voor de kinderen. We hebben ook Nederlandse liederen gezongen. We hebben gedreund. Uh... Ja, het was, was echt een beleving, hè, Joka. Het was. Um, ja. uh, we hebben natuurlijk de verbinding met um, de mensen in Brazil. En ja. een van de, de leuke dingen, en Carola zal het ontzettend leuk vinden ook om te weten, dat hier, in deze foto hier rechtsboven, uh, of linksboven, sorry, is Salet. Salet is onze uh, global trustee voor Latin America. En die woont in Brazil. Dus dat is, een, uh, ik heb um, Irene... En Salet in contact gebracht, want Salet is ook, je ziet het, ze is helemaal bij die uh, indigenous people in de kampen. Maar, maar wat mij opvalt is dat iedere keer, um, er is nu ook een soort tegenbeweging van mensen die Bolsonaro uh, gaan steunen. Van, blijf van ons land af, weet je wel, weet, oh, of niet van ons land, uh, dit is ons land. Um, en nu... Salet die zei over, als het zo doorgaat, komt er een hele politie, politieke onrust in, in, in Brazil. Omdat gewoon, het is zo tegenstrijdig. De, de indigenous people aan de ene kant. Mensen die willen gewoon de economische steun. En willen gewoon de Monsanto's van deze wereld. Of, ze hebben ook spirituele hulp nodig. 
Dus ik denk dat onze, wat Irene doet ook, is dat wij, we staan niet alleen um, gewoon uh, om, om een geluid te maken, maar we staan ook ja. achter hun geestelijk. Ik probeer ook hun um, zeg maar, geestelijke steun ook te bieden. Spiritual resilience noemen we dat. Dus het is veel groter. Ja. Veel groter dan, dan alleen een ceremonie en denk van nou, het is een, 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 een stukje legislation in Brazil. Het, het heeft zoveel impact. Um, ja, dat is ook de reden waarom wij zeggen, ja, we hebben dit als anker ge, uh, gekozen, omdat we daarin echt konden laten voelen van, hé, hey, we zijn hier en we staan en we steunen. En uh, we weten niet hoe het verder gaat. We, het is een start. Ja, of absoluut. Een, de, onderdeel van een proces wat gaande is, want uh, ja, begrijpelijk dat veel uh, Brazilianen afhankelijk gemaakt zijn van, uh, van banen, van de grote bedrijven. En ja, ja, je zal je gezin maar moeten onderhouden en dan word je op een andere manier uh, geraakt. En, ja. Uh, ja, het is de kunst om uh, te blijven supporten naar de, de nieuwe aarde en de nieuwe beweging. En uh, ja, de indigenous mensen hebben de kennis... En die, uh, uh, ja, dat we ervoor bidden dat dat, een, dat mag blijven en dat ze dat in gesteund wordt. En dat we die richting met elkaar als maatschappij uh, op kunnen gaan. En dat, dat ja. ja, alle ja. stukjes uh, zijn erin een bijdrage, denk ik. Ja, een, een van de belangrijkste punten wat ik ook merk nu uh, is... is um... Goede informatie, goede informatie, want je ziet inderdaad een strijd en dus een uh, berichtgeving. Van dit uh, heb ik bij, bij enige gehoord op de nu, Nederlandse News uh, Journal, en ook, ook niet in één vandaag. Of, uh, dus ik denk dat we moeten ook proberen, ook in Nederland, iets meer uh, aandacht voor, voor de economische gevolgen. Ook inderdaad wat er gebeurt met de uh, International Court of Justice, dat we dan dat echt gaan volgen. En ik zie inderdaad op de Facebook pagina dat daar worden ook um, nieuwsberichten ook uit, um, uit Brazilië natuurlijk. Um, maar ik heb begrepen dat we um, uh, op uh, 13 september. Kan je iets vertellen over um, wat, wat, wat is nou geregeld voor 13 september? Wat, um... nou, de, omdat het, uh, het proces van de. Uh... PL 490 en het begin daarvan in Brazilië steeds uitgesteld wordt. Uh, er zijn steeds nieuwe data we hebben, en, en we proberen wel te kijken van wanneer daarin een belangrijk anker is. En Saletta is daarin voor ons een hele goede informatiebron. Uh, hebben wij uh, nu 13 september gekozen, omdat dat is de, uh, de dag waarop in 2007 de internationale rechten van de inheemse volkeren door de VN ondertekend is en ook door Brazilië ondertekend is. Ja. En, nou ja, en we hebben zoiets van, nou dat is dus toch weer een belangrijk anker om aan te geven van, hé, hey, er zijn afspraken gemaakt internationaal met de VN. Um, en ja, wij staan dus weer voor het Vredespaleis, uh, omdat die plek toch uh, um, we, we feedback gekregen hebben van de mensen uit Brazilië dat dat een, 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 ja, een mooi zichtbaar anker is ja. uh, voor hun als steun. Dus, en voor ons is het ook een heilige plek. En we zullen daar weer in ceremonie staan. Ja, ja. nogmaals, uh, het is ontzettend leuk dat, uh, uh, dat jullie dit organiseren. V voor ons, ook in Nederland, is het gewoon van hoe kunnen we actief bezig zijn. Ik denk dat een heleboel mensen zeggen van het is, het is, uh, het is leuk om het in, ja, af en toe in de uh, krant te lezen en, en wat dan ook. Maar ten eerste weet je niet of het allemaal waar is. Wie krijgt de boventoon? Is, is Bolsonaro inderdaad uh, toch wel uh, heel populair nog steeds? Of hoeveel mensen zijn er tegen? Et cetera, et cetera. Dus ik denk dat dit soort actie ontzettend belangrijk is om, om gewoon de community uh, een beetje op de hoogte te stellen. En nou ja, ook dat ze dus, uh, als die wet aangenomen wordt, er staat erin dat de indigenous mensen moeten aantonen dat ze uh, landrechten hebben. Ja, ja en dat kunnen ze niet. Ze hebben een geboorterecht. Ja, en ik, ik denk ook, uh, wat, wat ook heel essentieel is, wat we nog niet benoemd hebben, dat we niet alleen blijven wijzen naar anderen en naar het systeem, maar dat we ook uh, onszelf, en daar zijn jullie natuurlijk ook heel erg mee bezig, erkennen van, hé, hey, wij zijn ook inheems van deze grond, van deze aarde. 
En uh, het is nog een hele weg om uh, dat ook echt te leven in verbinding met uh, de grond en de aarde en de bomen en, en, en natuur te zijn als onderdeel en uh, mee te co-creëren de, de, nieuwe, de nieuwe aarde. En dat je uh, dus ook, ook wij onszelf een spiegel mogen voorhouden van um, wat is er in mij nog wat ik mag veranderen waardoor het in de buitenwereld ook verandert. Ja, absoluut. Morgen geef ik inderdaad ook een, een, een ceremonie of een opening. En die gaat met name over de drie dames uit Duitsland, oftewel de matronen. En ik denk, ja, dat zijn uh, <coughs> grootmoeders die, die altijd geweest zijn. En het is moeilijk om te zeggen, ja, ze komen uit de uh, um, vijfde eeuw voor Christus of whatever. Die zijn er altijd geweest. De moeders zijn altijd geweest. En uh, het besef... ja, wij, wij zitten hier in een gezelschap van vrouwen, dus ja, wij zijn ook allemaal voortgekomen uit die moeders. En exact, wij dus ook... exact, exact. Dus ik probeer ook um, voor weer PFI ook mensen duidelijk te maken dat we, we, we zijn um, indigenous to the earth. En um, dat is heel erg moeilijk. Maar ik wil je heel erg hartelijk danken voor, um, voor, voor uh, aanwezigheid natuurlijk. En een beetje uitleggen hoe dit zit met die um, uh, Rise uh, for the Earth. Nogmaals, jij zegt ook, het is, het is niet iets van de laatste tijd. Maar het is gewoon een ongoing proces. Maar dat we met elkaar ook steeds meer bewust worden. Van, en, en ook elkaar steunen. Dat vind ja. ik het uh, juist het belangrijkste, Joke. Wij zijn nog steeds uh, niet klaar met onze community uh, circle. Want ik wilde uh, Carole vragen. Um, ik wil Carole voorstellen. Carole is uh, mijn colleague bij URI Netherlands. Uh, ze is ook Britse, dus wij schieten ook af en toe in het Engels. Dus dat maakt allemaal licht uit. Maar wij zijn ontzettend uh, ook ingenomen met uh, ja, hoe kunnen we inderdaad onze werk uh, delen. En ook mensen meer bewust worden van... Bewust worden van Schenden van human rights, et cetera, et cetera. Dus daar gaat deze um, uh, presentatie een beetje om wat wij als URI hebben uh, in de laatste tijd ook gedaan. Mijn naam is Carola Goodwin. Ik, ben, ik woon hier net zo lang als uh, Morgana hebben we ontdekt. Uh, rond de 50 jaar, dus ik spreek Nederlands. Um, ik ben bezig. Uh, met Morgana binnen de URI, dus met de interfaith projecten, om meer dialoog te krijgen in het veld. Dat heb ik uh, een aantal jaren gedaan voordat ik kwam bij de URI. Uh, helaas met de uh, pandemie is het wat moeilijker uh, geworden. Alleen maar met Zoom was het mogelijk. Wij proberen dat nu een beetje nieuwe leven in te blazen door Iedere maand een dialoog uh, te doen over een bepaald onderwerp. Wij houden op uh, 22 augustus, heeft Morgana een fantastische presentatie gegeven over de International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief. En ze heeft een hele mooie presentatie gedaan over de uh, Istanbul Convention on domestic violence and violence against women, omdat het was een tien jaar bestaan van die convention. En uh, zoals misschien jullie weten dat Istanbul heeft zichzelf verwijderd van die convention, daar waren veel protesten. Uh, en tijdens de pandemie is het meer actueel geworden, omdat er zijn veel meer uh, domestic violence tegen over vrouwen. En ook nu met uh, wat er is gebeurd in Afghanistan, van hoe gaan we om met al die refugees, die vrouwen die willen uh, vertrekken. Dat, dat wordt wel uh, in de conventie wel uh, aangestipt over hoe ga je om met refugee vrouwen. Dus het was ontzettend uh, interessant en daar waren ze dat ineens kwijt. Dus... Uh, we hebben via URI met heel veel pijn en moeite een PayPal kunnen 
uh, doen wa, uh, uh, als charity status. Dus uh, wij willen dat zeker weer oppakken. En als ik hoor al die verhalen van Amazonia, ook dit is een manier dat, dat we weten dat het geld gaat niet in een potje van iemand. Het gaat direct naar de mensen die het goed kan gebruiken. Dat dat doen we via contacten zoals Celeste en Rosaria binnen URI. Nou, zoals je ziet uh, bij deze, we, we zijn naar de Faith and Freedom Summit. Nu doen we dat via Zoom, maar dit was een keertje toen we gingen naar Brussel. Um, en dat is altijd leuk om te zien wie je komt, uh, wie, wie je komt verschijnen. Ik vind het belangrijk dat de pagans... En ook die kleinere groepen. Ik ben zelf uh, van de Church of Scientology. Dus ook een relatief uh, buitenstaande kleine groep. Die probeert uh, uh, mee te doen. En erkenning te krijgen van wat, van, van wat wij doen binnen de maatschappij. Uh, nou, dus wij hebben heel veel plezier met elkaar, Morgana en ik. Zij houdt me heel scherp omdat uh, er is heel veel gaande. En uh, zij weet precies, oh, van dit is gaande. Daar moet je zijn, die kan je... Ik kan niet alles volgen. Morgana doet ve veel en veel meer dan ik. Maar ik vind met de Pagan Federation is een, echt een hele waardevolle um, binding. Wij zijn de URI eigenlijk. Wij zijn een heel belangrijke... Hier in Nederland in ieder geval. Wij zijn uh, uh, de doers. Dus uh, ik waardeer de, wat PFI uh, doet en wat Morgana doet. En we hopen dat we kunnen meer en meer doen in de toekomst. Nou, ik denk dat is het. Um, zijn, zijn er vragen uit de zaal? <laughs> ik, kan, ik kan niet zien, uh, want er zijn natuurlijk altijd... Uh, uh, in, in hoeverre um, is onze contact inderdaad in de interface? En ik zeg altijd, het is een beetje jammer dat um, mm. veel uh, pagans um, vinden het moeilijk om dit te Carol heeft het ook net gezegd. Uh, eerst had je alleen inderdaad de, de established religions. Yeah. En wat wij proberen juist te doen, is te zeggen van iedereen heeft verschillende uh, opvattingen. In Nederland zeker, dat met veel mensen um, uh, mixed. Um, soms kun je gewoon boeddhist en, 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 en heks zijn. Het, is, het, is, het, is, het wordt veel ja, mix, mix and match. En um, um, hoe heet ze? Kalski. Manuel Kalski heeft er inderdaad ze, uh, ze praat nu over multi-religious belonging. Multi-religious yeah. belonging. En dat is iets wat je ziet steeds meer. Dat we gaan steeds meer op een bepaalde thema. Of het een vrouwenrechten zijn, of gender rights, of. Um, Environmental issues, dus je, je steeds meer thematiek gaan werken, omdat er zoveel gaande is, maar er is veel uh, mensen zeggen van nou, mijn hart gaat daar uit. Dus daarom vinden we gewoon op zo'n dag het goed om te weten, van, als je daar interesse hebt, kun je bij die en die mensen terecht, of uh, bij Carole, of uh, bij Joke, Irene en alles en alles. Dus daarom is de community circle ontzettend belangrijk, of, uh, waar, ja, waar lig je... Um, ja, je, 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 je liefdes. Morgana, waar ik even zeggen. Ik heb een, een, een spel uh, voor mezelf. Dat ik wil. Ik ben vaak de eerste keer dat iemand heeft gesproken met een scientoloog. En ik vind dat een hele leuke iets ook voor pagans. Ja. Dat je gaat op plekken dat. En dan zeg je, ja, ik ben pagan. En dan kan iemand zeggen, wat is dat? Wat betekent dat? En ineens kan je je boodschap kwijt. Ja. Ja. En als je dingen samen doet, dan zie ze, oh ja, dat is een normaal persoon. En die doet dit en die doet dat. Nou, en die is nou, nou, is En die gaat schilderen en die doet kunst. En die doet... Maar dan, je, je wordt reëel voor mensen. Je, ja. je, je komt dichterbij. En... Uh, ik denk in deze tijd, het is uh, meer een struggle met Zoom. Maar het is toch nodig om te doen. Dat we, dat we die contacten maken en dat we laten zien wie we zijn. Absoluut. Je bent ambassadeur. Als, als de eerste die, die mensen tegenkomen, ben je ambassadeur van jouw groep. Ja, en het is handig ja, om wel. Een, 
elevator ja. pitch te hebben waarin je uitlegt in twee zinnen. Wat is dat dan en waar houden wij ons mee bezig? Ja. Goeie. Ja, ja dank je wel. Ja. Nou, um, ik denk dat we een beetje aan onze uh, uurtje zijn gekomen. Het gaat zo snel, hè? 